Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes e hoje eu vou fazer uma lista especial com 101 filmes que eu considero essenciais para qualquer cinéfilo. Por diferentes razões, esses filmes vão fazer parte da minha lista de hoje e eu vou fazer sempre um pequeno comentário sobre cada um deles. Bora lá! E para começar a lista de filmes para ver antes de morrer, com o perdão do trocadilho, O Sexto Sentido. O filme que fez uma geração inteira aprender o que era sair absolutamente chocado de uma sala de cinema. E continuando na nossa lista, uma franquia que tornou-se tão adorada quanto os livros, um feito raro, e lançando carreiras duradoura de três crianças de 11 anos, além de garantir que o supra-sumo do talento cênico britânico fosse apresentado ao público do mundo ao longo de oito filmes. Harry Potter é mais que um filme, é um fenômeno cultural. Lembra daquela sensação de revirar o estômago de não saber a resposta em uma aula na escola? Pois Whiplash é passar novamente por isso no nível 200. E Forrest Gump é um filme icônico que nos carrega através da história dos Estados Unidos no século XX. Desde a presidência de JFK, a guerra do Vietnã, o escândalo Watergate, para citar só alguns, sempre através da perspectiva do adorável personagem de Forrest Gump. Um Estranho no Ninho é um olhar crítico, dramático e ao mesmo tempo com toques de humor sobre o sistema de tratamento psiquiátrico americano, um daqueles poucos filmes que podem dizer que mudaram a sociedade depois de seu lançamento. A Espera de um Milagre é um filme inspirador, tocante e profundamente triste, um filme que faz o mais cético dos espectadores acreditar em algum tipo de milagre. Arrojado, sangrento e estiloso, Django Livre é outra obra-prima incendiária de Quentin Tarantino. Doze Homens e uma Sentença é um thriller de tribunal soberbamente escrito e dramaticamente eficaz que se destaca como um grande clássico e um dos precursores do subgênero filme de tribunal. Inventivo, engraçado e construído de forma impressionante, De Volta para o Futuro é uma empolgante aventura de viagem no tempo com um espírito inesquecível. Coringa é uma brilhante reinvenção dos quadrinhos em forma de filme e dá ao infame supervilão uma pungente história de origem enraizada no realismo social e em um corajoso comentário sobre as doenças mentais modernas. Ônibus 174 de José Padilha é um dos documentários mais impressionantes da história do cinema, uma aula de como manter o espectador absolutamente tenso o tempo todo, mesmo que ele já saiba o fim da história. Em Sociedade dos Poetas Mortos, um professor usa métodos pouco ortodoxos para se conectar com seus alunos que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola, uma das grandes obras-primas sobre o poder da educação. O silêncio dos inocentes consegue ao mesmo tempo se estabelecer como um thriller psicológico de diálogos afiados e um terror sangrento de serial killer e, claro, o Hannibal de Anthony Hopkins é uma figura inesquecível do cinema. Existem muitas comédias no mundo, mas poucas chegam perto do número absurdo de risadas por minuto que existem em Corra que a Polícia Vem Aí. O Exterminador do Futuro 2 é uma das raras sequências que supera seu antecessor. James Cameron criou um filme de ação quase perfeito que virou o original de cabeça para baixo e transformou Arnold, o vilão do filme anterior, em herói. Mas é a transformação de Linda Hamilton, de Donzela em Perigo, para a heroína durona que torna o filme tão notável. O Leopardo pode ser resumido por sua frase antológica e assombrosa. As coisas precisam mudar para que continuem as mesmas. Nicole Kidman está incrível nesse estudo sobre uma mulher fugindo de gangsters que recebe abrigo em uma pequena cidade em troca de tarefas domésticas. O uso dos cenários estilizados e pintados no chão é o toque final dessa obra-prima de Lars von Trier, Dogville. Quem diria que um filme brasileiro feito com baixo orçamento se tornaria uma das obras mais influentes e importantes do cinema no século XXI? 
Cidade de Deus é uma aula na construção de narrativa e de personagens que influenciou o cinema do mundo todo. Onde os Fracos Não Tem Vez é um faroeste contemporâneo, encharcado de sangue, com uma performance emocionante e poderosa de Javier Bardem como um dos psicopatas mais gratuitamente violentos da história do cinema. Já Os Imperdoáveis é um estudo bruto sobre o peso da violência e é um dos westerns mais sombrios e comoventes já feitos. A narrativa de O Rei Leão é mais potente que qualquer outro filme infantil da história. A animação é linda e as músicas variam de contagiantes a impressionantes. Com diálogos hilários, sequências de ação tensa e um dos heróis de ação mais carismáticos do cinema, Duro de Matar é um filme de ação que deve ser visto e que mudou a maneira de se fazer os filmes nesse gênero. Matrix combina uma jornada heróica tradicional com uma sensação de descontentamento, efeitos especiais impressionantes e um dos roteiros mais enigmáticos a já serem produzidos, principalmente num filme de grande orçamento. O filme seria ainda melhor lembrado não fossem suas fracas continuações. Filmes de zumbi nunca conseguiram ser tão engraçados quanto Todo Mundo Quase Morto e comédias nunca foram tão tensas e sangrentas. Johnny Depp e Winona Ryder nos anos 90 atingiram o auge de sua estranheza peculiar nessa fantasia inesquecível de Tim Burton e Edward Mãos de Tesoura. Entre a trilha sonora inesquecível e um triângulo amoroso que representa os conflitos sociais e políticos de toda uma geração, A Primeira Noite de um Homem é uma obra-prima apaixonante. O Grande Lebois, que continua sendo um dos filmes mais citados dos Irmãos Coen. Esse filme é obrigatório por seu roteiro hilário e pela sequência de eventos continuamente maluca que acontecem com o protagonista de Jeff Bridges, também conhecido como The Dude. Em Rock, Sylvester Stallone estabeleceu um precedente de como os filmes de boxe e os filmes de esporte em geral deveriam ser feitos, colocando muita paixão em seu papel mais icônico um filme que praticamente formou o gênero filme de esporte. Transporting é um conto brutal, imprudente e engraçado sobre um viciado em heroína com péssimos amigos e que tenta ficar limpo. É um filme bastante sombrio, mas também é um retrato assustadoramente preciso da cultura das drogas entre os adolescentes. Muito antes de Jogos Vorazes havia Battle Royale, você conhece o conceito, aqui um bando de alunos do nono ano são enviados a uma ilha deserta onde eles precisam se matar e ser o último a ficar de pé. É um espetáculo sangrento e inerentemente político que praticamente inventou um novo gênero. Jurassic Park é um clássico instantâneo que está gravado no cérebro de tantas pessoas através de uma simples trilha sonora. Os efeitos revolucionários do filme seriam o suficiente para tornar ele obrigatório, mas é a mistura de aventura e horror de Spielberg que encanta até hoje. Túmulo dos Vagalumes é possivelmente a obra de guerra mais devastadora já feita. É uma animação assombrosa, linda e que vai ficar com você por muito tempo depois de assisti-la. E falando em filmes de guerra, Dunkirk explora o conceito do tempo através de uma estrutura não linear ao contar essa história da Segunda Guerra Mundial. O filme é um primor e conta essa bela história, sem glamorizar nem demonizar nenhum dos lados, expondo as verdadeiras atrocidades da guerra. Magnolia aperfeiçoou a arte de contar histórias complicadas e entrelaçadas para entregar um filme que faz você pensar e sentir mesmo 20 anos depois, e com uma das chuvas mais inusitadas da história do cinema. Interstellar é o filme que provou de vez porque Christopher Nolan é um dos maiores diretores do nosso tempo. Segue uma equipe de cientistas da NASA que está procurando por um planeta habitável para salvar a população da Terra. Seven de David Fincher é talvez o melhor thriller policial da história e aborda um caso sobre um serial killer que tem como alvo pessoas com base sempre em um dos sete pecados capitais. O desfecho é um dos mais chocantes de todos os tempos. 
uma investigação sombria e apocalíptica sobre o impacto da infertilidade na extinção humana, Filhos da Esperança é um ótimo exemplo de por que o cinema distópico é tão impactante e tão instigante. Durante a Idade Média devastada pela peste, um cavaleiro ganha tempo para si mesmo jogando xadrez com a morte. Esse clássico absoluto de Bergman, o sétimo selo, foi muito imitado, mas permanece único. Situado quase inteiramente em um mesmo local, meu pai consegue transformar um apartamento caro de Londres em um espaço desorientador. O fascínio de Hitchcock pelo voyeurismo atingiu sua apoteose em Janela Indiscreta, no qual James Stewart suspeita ter testemunhado um assassinato em um apartamento vizinho. Apocalipse Now é um filme poderoso e inovador sobre a jornada ao coração das trevas e sobre a insanidade da guerra. Central do Brasil conta com a mais bela, tocante e complexa interpretação da carreira da magnífica Fernanda Montenegro. Esse filme belíssimo de Walter Salles deveria ter dado o Oscar ao Brasil. Gomorra é o filme de máfia para acabar com todos os filmes de máfia. Baseado nos sindicatos do crime que governam Nápoles na Itália, você nunca mais vai querer assistir outro filme de gangster depois de ver esse aqui. Luzes da Cidade é a obra-prima absoluta de Charlie Chaplin, é um belo e hilário conto de amor e admiração, consolidando Chaplin como a lenda do cinema mudo que conhecemos hoje. Em toda sua beleza e horror, Labirinto do Fauno é o melhor filme de Guilherme Del Toro, é um conto de fadas que mostra o medo e a maravilha da imaginação infantil, não deixando de lado também o terror. E a trilogia das cores, os três filmes do diretor polonês Krzysztof Kielowski foi encarregado de criar uma trilogia de filmes que incorporassem as cores da bandeira nacional da França. E o que ele fez acabou abrangendo de alguma forma a totalidade da experiência humana em três filmes impecáveis por razões diferentes. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Clube da Luta ainda perdura como um dos grandes filmes da história mais de 20 anos depois de seu lançamento. Profundamente dedicado a fornecer um comentário satírico sobre a sociedade moderna, o filme criou uma nova maneira de narrar histórias no cinema. Sangue Negro é um espetáculo comandado pelo diretor Paul Thomas Anderson e pelo astro Daniel Day-Lewis, que criaram um retrato da agressividade e do medo masculino que, através de uma ambição desproporcional, acaba trancado em seu próprio sarcófago de riqueza e prestígio. Um filme sobre a miséria humana em busca de riqueza. Federico Fellini resolveu triunfantemente seu caso grave de bloqueio criativo com oito e meio, obra-prima autobiográfica sobre um diretor de cinema experimentando justamente bloqueio criativo. Quem diria que um filme sobre a falta de ideia poderia ser um dos mais criativos da história do cinema? Provavelmente o filme mais insanamente divertido da carreira de Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street, é tão viciante quanto as drogas e o estilo de vida dos personagens desse universo. Uma obra deliciosamente perigosa que deve ser consumida com moderação. Todos nós já passamos por isso, um momento em nossas vidas em que nossas emoções se tornaram grandes demais para a nossa capacidade de processá-las. Mas apenas a Pixar tem a ousadia de reimaginar essas psiques jovens em rápida mudança como tema de uma das animações mais criativas e geniais já produzidas divertidamente. Seguindo a lição de George Romero e sua definição de contracultura que é A Noite dos Mortos Vivos, Corra mistura culpa liberal branca com um subtexto racial assustador. O filme vai fundo na sua metáfora sobre a América contemporânea de uma maneira que só grandes filmes de terror realmente conseguem ir. Existem inúmeros filmes sobre relacionamentos românticos, mas poucos exploram o assunto de forma mais criativa do que Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, uma obra-prima de Michael Gondry roteirizada por Charlie Kaufman. 
Hoje em dia parece que a reação negativa absurda de muitos críticos a esse filme está diminuindo. Puro e simples, Titanic é um dos mais extraordinários e extraordinariamente divertidos blockbusters de todos os tempos. Um épico romântico sem precedentes e que merece ser valorizado. É com psicose que o cinema de terror moderno começa. Hitchcock praticamente criou um novo gênero com esse filme que moldou o cinema de horror dos últimos 50 anos. Harry e Sally feitos um para o outro é a comédia romântica mais amada do século passado e talvez de todos os tempos. Billy Crystal e Meg Ryan estrelam esse clássico moderno sobre amigos que testam sua teoria de que amigos não podem fazer sexo um com o outro ao longo de vários anos. A investigação melancólica de Sarah Pollen sobre a história de sua família começa como uma jornada pessoal aconchegante e depois se transforma em uma proposta muito mais complexa e até assustadora sobre a nossa relação com a nossa própria memória. Histórias que contamos. Toy Story é o filme da Pixar que reinventou o que um filme familiar poderia ser. Na superfície, é uma história simples sobre brinquedos rivais, mas também é um filme sobre ciúmes, dinâmicas de poder e nossa relação com nossa infância e nossas memórias Toy Story. Em uma escala de 0 a 10, o nível de exagero de Mulan Rouge é provavelmente 20. Mas graças à edição inovadora e rápida, a direção confiante de Baz Luma e o carisma inebriante do casal Ewan McGregor e Nicole Kidman, é impossível não ficar enfeitiçado com a experiência musical cativante que é esse filme. Feito no meio dos anos do boom do cinema italiano, esse sucesso de bilheteria de Federico Fellini, La Dolce Vida, foi um dos primeiros filmes a falar sobre a cultura de celebridades, que tomou conta de todo o planeta e que hoje nós conhecemos mais do que nunca. Esse relato da ascensão e queda do associado da máfia, Henry Hill, é uma obra-prima tão grande que muitos consideram superior ao poderoso chefão. Ok, eu não diria tanto, mas Os Bons Companheiros é sem dúvida um dos melhores filmes sobre o crime organizado de todos os tempos, uma obra magnífica e essencial. Essa visão de um futuro distópico de Ridley Scott é um dos filmes de ficção científica mais estilosos e influentes de todos os tempos, Blade Runner. Cantando na chuva é maravilhoso, esqueça o artista, que é uma cópia descarada desse filme, e aprecie a verve pura e estimulante do glorioso epitáfio da MGM para a era do cinema mudo, Cantando na Chuva. Fanny Alexander é o filme que praticamente resume toda a carreira de Ingmar Bergman. Esse drama familiar épico se baseou nas experiências da infância do próprio diretor no século XX. A fantasia de vingança da Segunda Guerra Mundial de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios, oferece um assalto sublime aos nossos sentidos e esse é seu filme que melhor consegue combinar brilhantismo visual e técnico com os diálogos impecáveis de sempre. Alimentado por um roteiro implacável e cínico de Aaron Sorkin e dirigido com precisão por David Fincher, a rede social é sem dúvida o filme mais importante e profético da nossa era. Doze Anos de Escravidão foi o filme que resolveu destruir os mitos aconchegantes de E o Vento Levou, um por um, mostrando a escravidão como a prisão traumática e brutal que realmente era. Old Boy é uma fábula delirantemente controversa sobre uma série de crescentes ultrajes perpetrados contra um homem comum que se tornou um vingador cuja busca é tanto romântica quanto perversamente inesquecível. O Tempo Passa e Casablanca continua sendo um dos filmes mais adorados e celebrados de todos os tempos. Uma grande razão pela qual todos amam tanto esse filme é quão orgulhosos estamos dos personagens no final. Rick e Ilsa priorizam o bem maior e colocam o rosto humano nos sacrifícios feitos durante a guerra, mesmo aqueles feitos fora do campo de batalha. O melodrama brilhantemente excêntrico do genial Pedro Almodóvar combina diálogos lindos, uma sequência de sonho de filmes mudos inesquecível e uma visão profunda sobre a psique masculina, fale com ela. 
É raro ver uma história complexa sobre a amizade entre homens, e o vínculo entre Andy e Red em Um Sonho de Liberdade é muito forte e rico justamente porque foi forjado em um lugar tão obscuro, dentro dos muros de uma prisão. Um Sonho de Liberdade é um filme duro, mas cheio de esperança, e que nos recompensa com um dos finais felizes mais triunfantes da história do cinema. Persona é uma produção psicologicamente crua de Ingmar Bergman que tem a potência de transformar meros fãs de cinema em viciados em fúria e comportamento. Cidadão Kane é um filme audacioso, acelerado e revolucionário, mas nunca autoconsciente ou prepotente. Essa obra-prima é ao mesmo tempo teatral e totalmente cinematográfica e moderna. E seus temas centrais permanecem relevantes até hoje. Poder, ganância e isolamento. Bonnie Clyde é um filme de ação marcante e que foi feito no mesmo espírito dos westerns revisionistas das décadas de 60 e 70. Irreverente, divertido, moralmente dúbio e sem medo de sangue e balas. Disparado o filme mais divertido de Steven Spielberg, Caçadores da Arca Perdida tem de tudo. Pedras gigantes rolando, grandes cenas de luta, uma heroína brilhante, um divertido vilão bebedor de champanhe, cobras, a maior perseguição de caminhão do cinema e um final absolutamente insano. Com diálogos precisos, cativante e repleto de momentos ultra criativos, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é uma das mais revolucionárias comédias românticas da história do cinema. A trilogia O Senhor dos Anéis é um marco absoluto da fantasia contemporânea e podemos contar como um filme só, pois foi filmada de uma vez só em uma produção que era extremamente arriscada, mas inspirada, adaptando o best-seller de Tolkien de maneira única e brilhante. O filme de Peter Jackson criou um mundo que parece selvagem, vivo e absolutamente imprevisível. Vai e veja mostra o quão implacável o cinema pode ser, e a influência desse filme de guerra transcende o gênero de uma maneira que nenhum filme consegue, nem o resgate do soldado Ryan de Steven Spielberg consegue igualar. E por falar em Spielberg, essa obra-prima estrelada por Liam Neeson, com o um empresário que virou herói de guerra, a lista de Schindler é um retrato inabalável dos horrores do holocausto e um testemunho do poder de um indivíduo para fazer o que é certo, um filme inspirador. Esqueça o filme que foi coroado com o Oscar de melhor filme em 2005. O trágico romance gay de Ang Lee é um dos mais belos filmes românticos da história do cinema. Brokeback Mountain mudou a maneira como olhamos para o retrógrado oeste americano, um filme absolutamente tocante. Mad Max Estrada da Fúria é tanto uma sequência quanto um novo começo. A quarta obra na série de épicos pós-apocalípticos do diretor George Miller combina acrobacias que desafiam a física com efeitos especiais modernos para nos dar um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Por trás da fachada de filme biográfico sobre Mozart de Amadeus, está o melhor filme de todos os tempos a falar sobre ambição e inveja, já que o protagonista real da trama aqui é na verdade outro grande compositor, Antonio Salieri. A aniquilação nuclear foi um assunto no qual Stanley Kubrick mergulhou profundamente, lendo praticamente tudo sobre o assunto, e sua conclusão foi a realização de Doutor Fantástico, uma comédia sombria que declara que caso a guerra nuclear virasse a realidade, não haveria vitória de ninguém. Taxi Driver é uma cápsula do tempo de uma Nova York desaparecida e um retrato de uma masculinidade ultra-violenta que ainda ressoa no mundo atual. Taxi Driver faz parte do cinema vital e corajoso que definiu o cineasta Martin Scorsese. Em Chinatown, o diretor Roman Polanski e o roteirista Robert Tom pegar uma construção de um filme de investigação tradicional e a transformaram em uma meditação sobre os horrores da história americana e a ambição voraz. Em meio às vastas paisagens árabes, famosamente capturadas pelas câmeras do diretor de fotografia Freddie Young, é a paisagem interior do próprio Lawrence que fazem desse filme biográfico uma obra memorável. 
Lawrence da Arábia. A retumbante denúncia de Peter Weir sobre a forma como a mídia tem suas garras em nós, o show de Truman pode ser considerado seu filme mais ácido, criticando tanto as redes de TV quanto nós, o público espectador, por fazermos um grande show da vida de outras pessoas. O filme de George Lucas que reescreveu a história do cinema de fantasia e ficção científica para sempre. Você pode até não gostar, mas nada se compara a Star Wars e seu impacto no cinema. O Cavaleiro das Trevas foi o filme do meio na trilogia de Batman de Christopher Nolan e é uma aula impecável de como fazer um épico de super-herói sofisticado para o público moderno sem construir um roteiro estúpido. Alien é uma obra-prima absolutamente claustrofóbica do cinema de horror que consegue ser ao mesmo tempo sangrenta e estranhamente elegante e a criatura de duas mandíbulas criada pelo designer H.R. Ginger se tornou uma visão de pesadelo e hostilidade. O clássico de Giuseppe Tornatoni, Cinema Paradiso, fala sobre um garoto que faz amizade com um projecionista de filmes de meia-idade na Sicília do pós-guerra. O filme é uma ode ao cinema atemporal e uma das obras que sempre me leva às lágrimas, não importa quantas vezes eu já tenha visto. E a trilha sonora brilhante de Ennio Morricone contribui muito com isso. Faça a Coisa Certa é um retrato amargamente engraçado e trágico de Spike Lee do Brooklyn durante um dia escaldante de verão. E foi um filme extremamente controverso na época do seu lançamento, pela maneira que trata a tensão racial nos Estados Unidos. Parasita é um deslumbrante thriller que mistura sátira social com invasão de domicílio e que investiga questões sobre desigualdade, classe, boas maneiras e até onde as pessoas vão para conseguir aquilo que elas acreditam que deveria ser delas. Pulp Fiction marcou sua geração tão profundamente quanto Star Wars antes dela. Ok, eu sei que isso pode parecer um exagero, mas a verdade é que Pulp Fiction é uma síntese da atitude indie dos anos 90, que ainda funciona maravilhosamente bem, apesar da legião de imitadores que vieram depois. Obra-prima neorrealista de Vitório de Sica, ladrões de bicicleta se passa em um mundo onde possuir uma bicicleta é a chave para o trabalho, mas poderia facilmente ser ambientado em um mundo onde a ausência de um carro, uma creche acessível, uma casa, são barreiras intransponíveis na luta constante para colocar comida na mesa da sua família. Laranja Mecânica é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, uma ficção científica distópica sobre a complexidade do comportamento humano e sobre as tentativas da sociedade de tomar esse lado mais obscuro da nossa mente. Os Sete Samurais é o filme seminal de Akira Kurosawa sobre vingança, com uma narrativa de quase quatro horas de duração que passam num piscar de olhos. Era Uma Vez no Oeste é o derradeiro clássico dos faroeste Spaghetti de Sergio Leone. Ele é ambientado em uma América civilizada, mas a localização real é uma fronteira abstrata do velho contra o novo, de heróis maiores que a vida desaparecendo na memória. A biografia alucinógena de Bart Scorsese, do boxeador Jake LaMotta, Touro Indomável, é uma mistura ousada de coragem neorrealista e de uma beleza hiperestilizada que eleva o profano ao poético. Com uma frase de abertura monumental, I believe in America, eu acredito na América, o poderoso chefão coloca em movimento a adaptação operística do livro de Mario Puzzi. Um épico de três filmes que acaba se transformando em um arrepiante desmantelamento desse sonho americano. A visão assustadoramente clínica de Kubrick sobre o futuro, inteligência artificial e tudo ainda parece profética. Mais de 50 anos depois, 2001 Uma Odisseia no Espaço permanece poderoso e enigmático. E é isso pessoal, esses são os 101 filmes que eu acho que todo cinéfilo deveria tentar assistir antes de morrer. São obras que são essenciais, não necessariamente meus 101 filmes favoritos, mas 101 filmes que eu considero importantes por diferentes razões. Também não se esqueçam, é claro, de se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós. Até a próxima pessoal.